Thank you very much for this uh, important uh, stressing of that we have to continue our cooperation. And now the time is there so that we could start the discussion. I think we have had uh, some very interesting uh, start of uh, presentations. Uh, there are quite many perspectives there. And now you could feel free to express your uh, perspectives and your ideas and your visions and your questions and your remarks and whatever it must be. So I'm asking, are there anyone, also in the panel here, are there anyone who would like to start with the first question? If not, yeah, very good. There we have one. If you could present yourself too, we you have a microphone. We need a microphone. Well, Otherwise, I, it's impossible. I got a lot of it's for the translators. Ah. Yeah. So, so maybe you could come here then. I think that it, 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 it's not so so convenient, but maybe we have to do it like that. Uh, well, thank you. Uh, Lars Baxter from Kohei Business Group in Denmark. You guys talk a lot about cooperation and given that you are a county and a region. And I also heard that there are challenges with your government and, for instance, things that happen in Ukraine. So, my question is, how is the support of your governments in the, the work and, and stuff you do uh, as regions. Thank you very much. Who would like to uh, start and comment upon that? Uh, Eric Simpson. Thank you for a uh, very good uh, question. I think uh, from the region side, uh, we are a very uh, we would like to underline the importance of regional uh, cooperation. This is, uh, the situation in Ukraine is a discussion between uh, the nations and the national uh, government. This is not a discussion between the Norwegian and Russian people. Uh, the people-to-people -people cooperation, uh, educational cooperation, uh, cooperation between uh, regional uh, governments and authorities and uh, local uh, authorities is important. Uh, to still uh, solve common uh, challenges in the North UK. Thank you, and Margaret. Uh, and I just want to add that uh, the Norwegian government uh, is uh, supporting Biden's secretary with a lot of money because they think that this uh, people to people uh, agreement and work is very important. Thank you very much. Um, uh, then I'm asking are there any other questions? Any others who have been thinking about something? Yes, there is one there. Uh, the question was, please present yourself. My name is Dmitry, I'm from Frankfurt. Mr. Linguist, we have two области, которые занимаются освоением Арктики и имеют потенциал для этого. Вы как себе видите э, кооперацию между Мурманской, Архангельской и Мурманской областью в освоении силы? Спасибо. Спасибо. Но э, здесь Ленинградская область в первую очередь присутствует как партнер региона Нурман в Норвегии в рамках э, сегодняшней конференции. Это первое. Второе. Значит, э, все-таки э, мы понимаем, что сегодня э, арктическая э, территория Российской Федерации – это та территория, которая необходима для развития, в первую очередь, экономических потенциалов, ну, вообще всей, э, э, всего мира, э, и не только наших областей, которые вы перечислили в своем вопросе. Значит, э, мы... Э, с точки зрения э, сотрудничества и взаимодействия, я могу сказать следующее. Ленинградская область имеет ряд строительных заводов, в том числе в Выборге, которые работают на 
созданием определенных мощностей, платформ и так далее для строения газовых и нефтяных месторождений севера. В этой части, я думаю, что с точки зрения вредной, вот в первую очередь производственного потенциала, научный потенциал нам обеспечить этот вуз, который мы сегодня собрались, Константин Михайлович и его команда, а в этой части мы можем нормально взаимодействовать и развиваться. Я думаю, что это и интересно на вешке стороны, которая сегодня с нами на этой конференции присутствует, и может быть в части согласования ряда политических и э, обеспечения освоения